Es ist der 27. Dezember und nach meinem letzten Aufenthalt in Schweden habe ich ein bisschen mit einem guten Freund in Schweden geredet und meinte, ey, komm noch über die Jahreswende vorbei. Und genau das mache ich jetzt. Begleitet mich auf eine Woche durch Umeo. Hey, schön, dass ihr mich auf meinem Trip nach Umeo begleitet. Am 27.12. dieses Jahres, nein, letzten Jahres, 2021, bin ich aufgebrochen und zum Flughafen BER gefahren. Dieser neue Hightech-Flughafen ist ja ziemlich groß und unübersichtlich, aber dadurch, dass ich vorher einen Online-Check-In gemacht habe und gut durch alle Kontrollen gekommen bin, war es relativ entspannt und easy. Dann um 15.45 Uhr bin ich abgehoben und habe Deutschland unter mir verschwinden sehen. An dessen Stelle traten dann Wolken und die Ostsee und bald schon Schwedens Südküste, die ich ja schon gewandert bin. Die Videos könnt ihr auch euch auch gerne anschauen. Ich finde das ist super schön geworden. Die Reise hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich auf diese Reise. In Stockholm hatte ich dann eine knappe Stunde Umsteigzeit und habe mir erstmal ein Sandwich und was zu trinken geholt, weil ich total Hunger und Durst hatte und konnte so auch die erste Mal wieder meine deutsche Karte weglegen und meine Kreditkarte rausholen. Die beiden Flugetappen haben zusammen ohne die Umsteigzeit äh, 2,5 Stunden gedauert. In Umeo wurde ich dann schon von meiner Gastfamilie empfangen, die ich vor drei Jahren bei einem Erasmus Plus Projekt kennengelernt habe. Und dann sind wir erstmal einkaufen gegangen, um für die Woche auch vegan kochen zu können. Und dann zu Hause wurde mir wieder ein bisschen mein Zimmer gezeigt und so. Ich konnte ein bisschen ankommen. Und abends habe ich dann mit Jay noch ein schwedisches Kartenspiel gespielt, was ich mir auf jeden Fall merken werde und mit in die deutsche Kultur bringen, oder zumindest in meinen Freundeskreis. Habe ich es mir in meinem Zimmer und im Bett gemütlich gemacht und war absolut fertig vom Tag und bin erstmal schlafen gegangen. Schon am Vorabend hatten wir uns überlegt, am Dienstag schwimmen zu gehen. Diesmal kein Eisbad wie vor drei Jahren, sondern in einer Schwimmhalle mit Rutschen und Sprungtouren. Nach einem Frühstück haben wir unsere Taschen gepackt, ich habe mir eine Badehose geliehen und dann sind wir mit dem Bus in die Stadt gefahren. In Navid hatten wir sogar unsere eigene Umkleidekabine und dann hatten wir diesen Tag lang so viel Spaß. Wir waren springen, schwimmen und rutschen und es gab sogar so eine Art Kletterwand über dem Wasser, sodass man aus dem Wasser an der Wand hochgeklettert ist und wenn man oben angekommen ist, gab es eine Sprossenleiter, die dann einmal über das ganze Becken gegangen ist. hatten wir uns dann Aufgaben oder Themen genannt, wie wir vom Brett springen sollen. Hier das Resultat, viel Spaß. <lacht> Nach dem vielen Schwimmen, Springen und einer kleinen Essenspause sind wir vom Schwimmbad dann ins Avion, in die Stadtteil, in ein anderes Stadtteil gefahren. Und 
und dort hatten wir dann Fika. Fika ist einfach eine, eine typisch schwedische Pause, in der man meistens irgendwas Süßes isst und dazu einen Kaffee trinkt. Zum Ritual. Am Mittwochmorgen bin ich mit einem Bewegungsdrang aufgewacht und wollte unbedingt die Stadt sehen. Außerdem hatte ich um 13 Uhr noch einen sehr aufregenden Termin und dachte mir, okay, dann verbinde ich das Ganze und laufe halt dahin. schön, all diesen Schnee zu sehen und zu fühlen. Und die Kälte hat mir persönlich gar nichts ausgemacht. Aber durch die hohen Minusgrade war der Schnee völlig gefroren und so kristallin und dadurch sehr weich und fein, aber zum Schneefiguren bauen leider unbrauchbar. ein altbekanntes Schild meinen Weg, der Sverieläden. Vielleicht laufe ich ein paar Etappen im nächsten Sommer. Und dann kam ich dem näher, meinem Ziel. Hier am Mittwoch habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Ein genaueres Video dazu kommt in Kürze, weil es war sehr aufregend und ich möchte da ein bisschen mehr erzählen. Tattoo-Termin sind Jay und ich noch kurz durch die Altstadt gelaufen und dann mit dem Bus zurück nach Hause zum Essen. Am Abend sind wir dann nochmal rausgegangen und nochmal spazieren und sind zur Schule gelaufen, wo damals das Projekt stattgefunden hat. Wir haben uns dann an so viele Momente und Aktivitäten erinnert, so ein Erasmus- oder auch jegliches Austauschprogramm kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil man total viel für sein Leben daraus mitnimmt und lernt und ganz viele Leute trifft und kennenlernt und ich würde es jederzeit wieder tun. Mario Bros. zu spielen. Ich war super schlecht. Aber das haben wir auch noch die nächsten Tage ein bisschen gemacht und es hat total viel Spaß gemacht. Und dann ging es erstmal ins Bett. Am 
Nachmittag sind wir zu Maxi Eka gelaufen, um dort ein paar Getränke und Snacks zu holen. Eine Besonderheit in Schweden, die ich schon kannte, ist, dass man im Supermarkt keinen Alkohol kaufen kann, beziehungsweise nichts über 3%. Was ich neu gelernt habe, ist, dass es diese halbleeren Flaschen gibt mit Sirup und darin kann man Liköre oder andere Sachen dann zusammenmixen. Auf dem Rückweg wollten wir noch bei einem Freund vorbeischauen, aber der war nicht da. Also sehen wir diesen erst am Samstag. Richtung Abend sind wir dann in die Stadt gefahren worden, um essen zu gehen. Jay hat mir vorher aber noch einen schwedischen Dollar Store gezeigt. Dort haben wir für Silvester Wunderkerzen und ein paar Strohhalme gekauft. Da es nur minus ein Grad warm war, ist auf dem Auto und in der Innenstadt auf den Gehwegen auch der Schnee schon teilweise geschmolzen. Essen gehen in Schweden? Natürlich bei Pinchos. Der Erinnerung will. Vor drei Jahren haben wir hier einen Geburtstag gefeiert und seitdem vergesse ich diesen Laden nicht mehr. Und tatsächlich hat an diesem Abend noch eine weitere Teilnehmerin von Erasmus Plus hier gearbeitet und so konnten wir sie wiedersehen. Und wie immer war es natürlich richtig lecker. Ja, also es hat geschmeckt, wie man sehen kann. Diese ganzen kleinen Schälchen haben wir alle gegessen. Wir haben dann noch eine kleine Runde mit den Hunden gedreht und Netflix geschaut. Und dann ging es auch schon wieder ins Bett, um für morgen für Silvester fit zu sein. Wow! Der letzte Tag des Jahres und ich darf ihn in Schweden verbringen. Am Vorabend habe ich mir Anden geschaut, wo ich lang spazieren könnte und das nahm ich jetzt in Angriff. Gegen die minus 13 Grad hatte ich viele Schichten am Körper und eine dicke Mütze aus Estland auf dem Kopf. Folgt man der geraden Straße bis ans Ende, beginnt ein Weg durch den Winterwunderland. Und wieder sah ich das Schild des Sverige leben und wollte am liebsten sofort den ganzen Weg laufen. Nach knapp einer Stunde war ich am Nydalasjön angekommen. Ursprünglich wollte ich einmal umrunden, aber dafür war die Zeit einfach zu knapp. Ich konnte aber ohne Bedenken über den See laufen. Da die Eisschicht einfach total dick war, bestimmt 15 cm, obendrauf nochmal 20 cm Schnee und auch die Langläufer fuhren über das Eis. des Sees saßen Gruppen, die im Schnee ein Feuer machten und picknickten. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich es nicht schaffe, einmal den See zu umrunden, habe ich stattdessen eine kleine Extrarunde über eine Naturfahrt durch den Wald gemacht. Trotz des Eises und des rutschigen Schnees habe ich die meisten Hindernisse gut überwinden können.
glaube fast niemand war an diesem Silvestertag an einem schöneren Ort als ich. Es sieht einfach wunderbar aus mit diesem ganzen Schnee und alles glitzert. Eisloch bin ich auf diesem See vor drei Jahren auch gesprungen. Dieses Mal habe ich allerdings nur zugeschaut. Langsam sank auch die Sonne. Zu dieser Zeit steht die Sonne in Schweden sowieso sehr tief und ist auch nur viereinhalb Stunden am Tag zu sehen. Wenn die Bedingungen stimmen, sieht es den ganzen Tag, an dem die Sonne scheint, so aus, als wäre es ein Sonnenauf- bzw. Untergang. Nach dem Spaziergang habe ich dann Jay wieder gesehen und wir haben uns für den Silvesterabend fertig gemacht. Die meisten Schweden kleiden sich dafür sehr, sehr schick und eine weitere Tradition ist es, Pizza bzw. Pizza Kebab zu essen. und dann eine Runde Twister gespielt, bevor wir angefangen haben, das Festtagsessen zuzubereiten. Danach, ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat, haben wir angefangen, uns zu dehnen und Pärchen-Yoga zu machen. Dann haben wir ein bisschen getanzt. haben wir uns mit Snacks zusammengesetzt und ein Spiel gespielt. Dabei fängt jeder an, einen Kopf zu malen, faltet dann diesen Streifen nach hinten und der nächste Mitspieler malt dazu einen Oberkörper, der nächste die Beine und so weiter. Und kurz vor Mitternacht haben wir uns dann auf den Weg gemacht, wir mussten einmal etwas laufen, da das Haus etwas weiter vom nächsten Dorf entfernt steht. Ich habe ihnen dann noch Klopfen gezeigt und dann hieß es Gott nicht all. Halb zwei waren wir wieder zu Hause und sind todmüde ins Bett gefallen. Am Samstag wurde erstmal ausgeschlafen, geduscht und gefrühstückt. Heute wollen wir alte Bekannte wiedersehen. Zuerst haben wir einen Spaziergang mit Sigrid gemacht. In kürzester Zeit haben wir uns unsere letzten drei Jahre erzählt. Den 
Nachmittag haben Jay und ich mit Mario Bro verbracht. Mittlerweile waren wir gar nicht mehr so schlecht und sind nur noch bei jedem zweiten oder dritten Versuch gestorben. Auf Nachfrage habe ich ihnen beigebracht, wie man leckeren Tofu kocht. Danach haben wir die Hunde angezogen, weil minus 14 Grad doch etwas zu kalt für die kleinen Pfoten sind. Jay und ich haben Sam getroffen und sind mit ihm zu Maxi Ika. Dort habe ich diese typisch schwedische Snackwand ausprobiert und mir eine Tüte zusammengestellt. Wusstet ihr, dass man in manchen Supermärkten einen Kassenbon braucht, um dort rauszugehen? Der Abend ist entspannt ausgeklungen, aber ich habe mir schon ausgeschaut, wo ich am letzten Tag noch laufen gehen kann. Tag meiner Woche in Umeo. Ich bin extra früh aufgestanden, um einen ausgedehnten Spaziergang machen zu können. Nachdem ich schon mal meine Tasche gepackt habe, bin ich los. Sehr schnell fing es an zu schneien und hörte gar nicht mehr auf. Und so stapfte ich das letzte Mal durch den schwedischen Schnee. Teilweise bis zum Knie. gefolgt, der von der Ostsee durch Umeo und fast ganz Westerbottom fließt, der Umeelven. Und hier versteckt unter der Schneedecke ist ein Schutzbau für Hummeln, angelegt, damit sie den Winter überleben können. Ein starkes Immunsystem, weniger Kälte empfinden und bessere Laune. Vorbeigelaufen bin ich auch an der großen Wäscheklammer und am Kunstmuseum mit angelegter Galerie. Museum mit verschiedenen Ausstellungen und einem Freilichtmuseum. Bei unserem Erasmus-Projekt haben wir hier etwas über die Lebensweise der Samen gelernt, das Volk, welches im Norden der skandinavischen Länder lebt und umherzieht. daran erinnern, wie beeindruckt ich war, als wir hier mit unseren Klassen durchgelaufen sind und uns die verschiedenen kleinen und großen Gebäude angeschaut haben, die hier teilweise nachgebaut oder durch Schweden oder Westerbottom gereist sind, um hier aufgestellt zu werden.
in Schweden, im Schnee. Ich habe für dieses Jahr keine Vorsätze oder Wünsche, aber ich werde in Zukunft immer genau das tun. Das tun, was mich glücklich macht, was sich gut anfühlt. Einfach meiner Intuition folgen, denn in dem letzten Jahr war das meistens das Richtige. Ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen und auch in dieser Woche hat sich wieder gezeigt, ich muss einfach meiner Intuition folgen, wenn ich da lang laufen will, wo es schön ist. Deutschland. Nee, Scherz. Lidl gibt's auch in Schweden. <lacht> Aber ich bin auf dem Rückweg meines Spaziergangs. In dieser Woche bin ich nicht so schnell oder nicht so weit gelaufen. Aber es war sehr schön. Vor allem der Schnee und die Natur hat mir sehr gut gefallen. Aber generell ist Umeo auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Und mit seiner Universität eine der größten in Schweden, neben Lolea. erst später fliegen. Durch diese Verspätung von über einer Stunde musste ich in Stockholm total rennen und musste über den gesamten Flughafen vom hintersten zum vordersten Terminal. Das war sehr, sehr knapp, aber ich habe es geschafft. Und dann war ich quasi wieder zu Hause. Danke für diese wunderschöne Woche und danke, dass ihr euch diese Woche angeschaut habt mit mir. Was Neues hier.